ማጣሙ አውና ሰራ ማሽን ፈጣዛሪ አስሪት ከሚዘም ሰላም ወራሁ ሰላም ከነካሩ ኪልራንም ፑሊ ወራንግሊን ጥጣ ወለከታይ ከነክድህ ከሊ ባዲና 38 40 39 21 28 24 ነገነ ቆዳ ቲሩ ነመ ከንውዲክ ቦሮ ሄብ ሰር ቲሩ ከንውዲክ ዘብዲና ኮዱቱላ ወራንገለይ ፈስተ ወርሰ ፖርቱነ ሄብ ሰር ወርሰ ፖርትረዘ ኤሩ ወርሲ ይላዘ ወንደም ኤሩ ወርሰኑ ነላ ተሪዩ ሲነ ማዲፕላን ፔሪ ማዲፕ ገለዘ አዳይ ለዚካ 26 28 31 34 34 38 40 அடுத்து கூட்டு சராசரி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கூட்டு சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அது பேர் வந்து சிக்மா x n that is equal to 26 28 31 34 34 மறுபடியும் ஒரு 40 எல்லாத்தையும் கூட்டி ஏழால டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் 231 7 அத வகுத்து பாத்தீங்கன்னா சரியா 33 கிடைக்கும் அடிச்சிட்டீங்களா அடுத்தபடியா நம்ம வந்து ஒரு அட்டாவணை தயார் செய்யணும் அதான் இப்ப செய்ய போறோம் அடுத்து பார்க்கலாமா அட்டாவணை பாருங்க x இன் மதிப்பு அடுத்து d இன் மதிப்பு அடுத்து d ஸ்கொயர் இன் மதிப்பு dங்கறது என்ன சார்னா வித்தியாசம் x ங்கறது நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்திருக்கிற மதிப்பு அப்படியே ஏறு வச்சு எழுதுறோம் dங்கறது என்ன சார்னா 33 மீன் எடுத்துக்கறோம் அந்த 33 ஒவ்வொரு நம்பர் x வேல்யூல இருந்து கழிச்சிட்டு வர போறோம் 26 33 போட்டா -7 வருது 28 5 33 போட்டா -5 வரும் 31 ல இருந்து 33 கழிச்சா -2 34 ல இருந்து 33 கழிச்சா 1 நீங்க பே போட்டே வந்தோம்னா நம்ம இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிரலாம் d ோட மதிப்பு -7 ங்கிறதுனால d ஸ்கொயர் மதிப்பு 49 d ன் மதிப்பு -5 அதை ஸ்கொயர் பண்ணா 25 d இன் மதிப்பு 2 அதோட மதிப்பு 4 அடுத்து 1 எடுத்துக்கறோம் 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 அடுத்து 1 எடுத்துக்கறோம் 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1 5 எடுத்துக்கறோம் 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 25 7 எடுத்துக்கறோம் 7 ஸ்கொயர் பண்ணா 49 இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன் சிக்மா d ஸ்கொயர் அப்படின என்ன அர்த்தம் d ஸ்கொயர்ல வந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் கூட்ட போறேன் குட்டியாச்சா அதுல மதிப்பு எவ்வளவு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா 154 உடனே நம்ம ஃபார்முலா எழுதணும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒன்பதுக்கம் அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா இந்த கணக்கோட திட்ட விளக்கம் நாலு புள்ளி ஆறு ஒன்பது ஏழாவது கணக்கு கீழ்கண்ட அட்டவணைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரத்தின் திட்ட விளக்கத்தை கணக்கிடுக கேள்வி பார்த்தீங்களா எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டி கொடுத்துருக்காங்க தீர்வு கண்டுபிடிக்க போறோம் ஊக்க சராசரியிலிருந்து புள்ளி வர மதிப்புகளின் விளக்கங்களை கணக்கிடும் பொழுது திட்ட விளக்கம் காண பயன்பட சூத்திரம் திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க ரூட் ஆஃப் சிக்மா எஃப் டி ஸ்கொயர் பை சிக்மா எஃப் மைனஸ் சிக்மா எஃப் டி பை சிக்மா எஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பயன்படுத்தணும்னா திட்ட விளக்கம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் கொடுத்துள்ள விவரங்களிலிருந்து உத்தேச சராசரின்னு பார்த்தோம்னா நாலாவது <laughs> அஞ்சாவது காலம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இன்டி டி எஃப்ஐயும் டிஐயும் பெருக்கிட்டோம் ஆறாவது காலம் எஃப் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு என்ன சார்னா எஃப்ஓட மதிப்பையும் டி ஸ்கொயரோட மதிப்பையும் பெருக்கி ஒரு அட்டவணை போடுறோம் இந்த அட்டவணை போட்டோம்னா எஃப்ஓட மதிப்பு அந்த அட்டவணையை நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு வேண்டு போட்டிருக்கேன் 
மூணுல இருந்து பதிமூணு கிடைச்சா மைனஸ் பத்து வந்துச்சு எட்டு இல்லாத பதிமூணு கிடைச்சா மைனஸ் அஞ்சு வந்துச்சு பதிமூணு மைனஸ் பதிமூணு போட்டாலும் சைபர் வந்துச்சு பதினெட்டுல இருந்து பதிமூணு கழிச்சிட்டீங்கன்னா அஞ்சு வரும் இருபத்தி மூணுல இருந்து பதிமூணு கழிச்சிங்கன்னா பத்து வரும் உடனே அதுதான் டி அந்த டி அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்க பத்தோட ஸ்கொயர் நூறு அஞ்சோட ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு ஜீரோட ஸ்கொயர் ஜீரோ அஞ்சோட ஸ்கொயர் இருபத்தஞ்சு பத்தின் ஸ்கொயர் வந்து நூறு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த காலத்துக்கு வாங்கலாம் இப்போ நான் என்ன செய்யறேன் எஃப்டின்னு போட்டிருக்கேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் எஃப்ஓட மதிப்பையும் டியோட மதிப்பையும் பெருக்க போகிறேன் எப்படி சார் பெருக்கிறது ஏழு இன்ட்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் எழுபது பத்து இன்ட்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஐம்பது பதினஞ்சு இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ பத்து இன்ட்டு அஞ்சு ஐம்பது எட்டு இன்ட்டு பத்து எண்பது முடிஞ்சு போச்சு கடைசி காலத்துக்கு வாங்கினேன் எஃப்டி ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கோம் தலைப்பு எஃப்டி ஸ்கொயர்னா எஃப்ஓட மதிப்பையும் டி ஸ்கொயர் மதிப்பையும் பெருக்க போகிறேன் அப்படி பெருக்கிறப்ப மைனஸ் பத்து இன்ட்டு நூறு எஃப் சாரி ஏழு பெருக்கள் நூறு எழுநூறு பத்து பெருக்கள் இருபத்தஞ்சி இரநூத்தொம்பது பதினைந்து பெருக்கள் சைபர் ஜீரோ பத்து பெருக்கள் இருபத்தஞ்சி இரநூத்தொம்பது எட்டு பெருக்கள் நூறு எண்ணூறு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் ஃப்ரீக்குவன்சி நிகழ்வு எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் மொத்த நிகழ்வு வந்து ஐம்பது அதேமாதிரி எஃப்டி எல்லாத்தையும் கூட்டுறோம் சிக்மா எஃப்டி அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டின்னு அர்த்தம் எஃப்டி எல்லாத்தையும் கூட்டி கழித்து அந்த கூட்டியெல்லாம் மாற்றி போட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம கிடைக்கிற விடைய வந்து பத்து கடைசி காலம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தோம்னா சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் அதில் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வரும் இப்போ திட்ட விளக்கத்தோட ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் பை சிக்மா எஃப் மைனஸ் சிக்மா எஃப்டி பை சிக்மா எஃப் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் திட்ட விளக்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முறையான ஃபார்முலா அதோட மதிப்பு நான் தூக்கி போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் எஃப்டி ஸ்கொயரோட மதிப்பு வந்து ரெண்டாயிரம் சிக்மா எஃப்ஓட மதிப்பு ஐம்பது அதை கீழே போட்டுக்கிட்டேன் அப்புறம் சிக்மா எஃப்டியோட மதிப்பு பத்து அது மேலே போட்டுட்டேன் சிக்மா எஃப்ஓட மதிப்பு ஐம்பது ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டேன் இப்போ இதெல்லாம் நான் சுருக்க போகிறேன் ரெண்டாயிரம் டிவைடட் பை ஐம்பது பத்துங்கில் ஐம்பது ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டாயிரத்து ஐம்பது அதில் வகுத்தீங்கன்னா நாற்பது கிடைக்கும் ஒன்று பத்துங்கில் ஐம்பது வந்து சுருக்கணும்னா சுருக்கி ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று பை ஜீரோ சார் இருக்கேன் ஒன் ஃபைவ் அது ஸ்கொயர் ஒன்று பை அஞ்சுன்னு வரும் ஒன்று பை அஞ்சு வட் ஒர்க்க படுத்தினோம்னா ஒன்று பை நூத் ஒன்று பை இருபத்தஞ்சின்னு வரும் அடுத்தது அதுக்கு எல்சியம் எடுத்து சுருக்கி பார்த்தோம்னா ரூட் ஆஃப் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது பை இருபத்தி அஞ்சுன்னு வந்துடும் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூற்றொம்பது இருபத்தஞ்சில் வகுத்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வர்க்க மூணு எடுத்துகிட்டு முப்பத்தி ஒன்றுங்கில் அறுபத்தி ஒன்று வரும் அப்புறமா அந்த முப்பத்தி ஒன்றுங்கில் அறுபத்தி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி ஒன்று ஆறு ஒன்று அஞ்சால் வகுத்துருங்க அஞ்சால் வகுத்தா என்ன சார் கிடைக்குன்னா ஆறு புள்ளி மூணு ரெண்டு ஒன்று அப்போ இந்த கணக்கோட திட்ட விளக்கம் ஆறு புள்ளி மூணு ரெண்டு ஒன்று 